വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്രാക്കർ സീരീസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഒൻപതാം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ബയോളജി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ബയോളജിയുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേയുള്ള ക്ലാസ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ ക്ലാസ്സൊക്കെ കാണാത്തവരുണ്ട് എങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോവുക അതിനകത്ത് ഒരുപാട് പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിനകത്ത് അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് സബ്ജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്നുള്ള ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്രാക്കർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നയൻ എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ക്ലാസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ ബയോളജിയുടെ നോട്ട്സും ഞാൻ ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എഴുതാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എഴുതുക അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഒന്നും കളയാനില്ല അതിനകത്ത് ഒരു ലൈൻ പോലും അപ്പോൾ ഇതുവരെയും നിങ്ങൾക്കിത് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കേട്ടോ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് എങ്കിൽ പ്ലീസ് കൺസിഡർ സബ്സ്ക്രൈബിങ് അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലുണ്ട് എങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ഇവിടെ നോക്കിയ മക്കളെ ഇവിടെ ഒരു സമുദ്രത്തിൻ്റെ സമുദ്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രീകരണമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ബേർഡ്സ് ആനിമൽസ് ഫിഷസ് അതുപോലെ തന്നെ ആൽഗെ വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സ് ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടൺ ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടൺ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കാം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണും അല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ സമുദ്രത്തിലെ അത് ഓഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് ഓഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും ചീഫ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അതായത് ഉൽപ്പാദകർ സമുദ്രത്തിലെ ഉൽപാദകർ ആരൊക്കെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം കുഞ്ഞ് ക്ലാസ് മുതലേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ ഇല്ല എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഉൽപാദകർ നമ്മൾ സസ്യങ്ങളെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് എന്ത് വേണം ഓക്സിജൻ വേണം യു നോ ദാറ്റ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ത്രൂ ഫോട്ടോ സിന്തസസ് നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ സയൻസ് മുതൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസസ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഫോട്ടോ സിന്തസസ് വഴിയിട്ടാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എന്ത് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഓക്സിജൻ എത്തിച്ചേരുന്നത് എബൌട്ട് സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ ആൽഗെ ആൻഡ് ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ടേൺസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സി കണ്ട് എന്ത് അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ എഴുപത് മുതൽ എൺപത് ശതമാനം ഓക്സിജനും ആരാണ് നൽകുന്നത് സമുദ്രത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആൽഗുകളും ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ടണുമാണ് നൽകുക ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അന്തരീക്ഷത്തിലെ എഴുപത് മുതൽ എൺപത് ശതമാനം ഓക്സിജൻ കണ്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് ആൽഗെ എന്താണ് ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ടൺ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്റ്റൻഡ് റീഡിങ്ങിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് വരില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ച് വെക്കണം ദ വേൾഡ് ഓഫ് ആൽഗെ ഈസ് ഡൈവേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെയിൻ പിഗ്മെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദം ആൽഗെ മേ ബി ഗ്രീൻ റെഡ് ഓർ ബ്രൗൺ ഇൻ കളർ ആൽഗെ ആർ ഡൈവേഴ്സ് ഇൻ ദ സൈസ് ടു ഫ്രം മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സൈസ് ടു മീറ്റേഴ്സ് ലോ സർഗാസം ഈസ് എ ലാർജ് ബ്ര അതായത് ആൽഗുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് വൈവിധ്യമായിട്ടുള്ള ലോകമാണ് അതിൽ കാണപ്പെടുന്ന പിഗ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് അത് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പല സൈസ് ഉണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ടു മീറ്റേഴ്സ് മീ അതായത് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് മുതൽ മീറ്റർ വലിപ്പമുള്ളത് വരെ ഉണ്ട് സർഗാസമാണ് ഏറ്റവും ലാർജ് ഏറ്റവും വലിയ ബ്രൗൺ ആൽഗെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആൽഗയുടെ കുഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് എന്താണ് ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ടൺ എന്നാണ് മക്കളെ ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് സമുദ്രത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഓർഗാനിസമാണ് ഇതിന് ഫോട്ടോ സിന്താസിനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ
അപ്പം നമ്മൾ ഓഷ്യനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രീകരണമാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനിയും ഫോട്ടോസിന്താസിസ് അതായത് സമുദ്രത്തിലെ ഫോട്ടോസിന്താസിൻ്റെ ആവശ്യം ആവശ്യകത എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കും അടുത്ത ഇൻഡിക്കേറ്റർ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്താസിസ് ഇൻ ഓഷൻ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ ചീഫ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഇൻ ഓഷ്യൻ അല്ലേ അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ എഴുപത് മുതൽ എൺപത് ശതമാനം ഓക്സിജനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സമുദ്രത്തിലെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഫോട്ടോസിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അടുത്തത് ഓഷ്യൻസ് ഗെറ്റ്സ് പൊലൂട്ട ഡ്യൂ ടു വേരിയസ് റീസൺസ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് റീസൺസ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ എ ഷോർട്ട് നോൺ അതായത് റീസൺസ് ഫോർ ഓഷ്യൻ പൊല്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം സമുദ്രം പല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മെയിനായിട്ടും ഫാക്ടറീസ് എന്നുള്ള കെമിക്കൽ പൊലൂട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് മാലിന്യം പൊല്യൂഷനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അതാണ് പൊലൂട്ടൻ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ കെമിക്കൽ പൊലൂട്ടൻസ് ഫ്രം ഫാക്ടറീസ് ആണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു റീസൺ അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ എന്താണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പൊലൂട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എണ്ണ ഓയിൽ കാരണം ഇങ്ങനെ ഷിപ്പൊക്കെ വഴിയിട്ടൊക്കെ പോകുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ചെന്തെങ്കിലും കാപ്പോടം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് എന്ത് ചെയ്യുക ഓഷ്യനിലാണ് അത്രയും ഓയിലൊക്കെ വരുന്നത് അതും അവിടുത്തെ ജീവജാലങ്ങളെ ഒരുപാട് അഡ്വേഴ്സായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഓഷ്യൻ പൊല്യൂഷൻ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ വഴിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലേ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്ലഡൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടതാണ് ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളും വന്നതാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റൊക്കെ ഒരുപാട് കുപ്പികളുടെ ബഹളമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ പൊല്യൂഷനുള്ള മെയിൻ റീസൺ ഒന്ന് കെമിക്കൽ പൊല്യൂട്ടൻസ് എക്സ്പെൽഡ് ഫ്രം ഫാക്ടറീസ് ആണ് പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ ഒരു റീസൺ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഓയിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓഷ്യൻ അറ്റ് പാർട്ട് വിത്ത് ലാൻഡ് എന്നുള്ളത് അടുത്തത് പ്ലാൻസ് എർത്ത് വെൽത്ത് എന്നും പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദ സർവീസ് റെൻഡേർഡ് ബൈ പ്ലാൻസ് ഫോർ ദ സസ്റ്റനൻസ് ഓഫ് ദ ലിവിംഗ് വേൾഡ് ഈസ് യുണീക് പ്ലാൻസ് സർവ് ആസ് ദ ചീപ്പസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ മീൻസ് ഫോർ ദ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എയർ അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വായുവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ആരാണ് പ്ലാൻസ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ബൈ അബ്സോർബിംഗ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫ്രം ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് റിലീസിംഗ് ഓക്സിജൻ നമുക്കറിയാം അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്ലാൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ഓക്സിജനെ പുറത്തുവിടും പ്ലാൻസ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻവാല്യൂബിൾസ് ഓഫ് വേസ് ടു ദ ലിവിംഗ് വേൾഡ് പ്ലാൻസ് ഓൾസോ ഹാവ് എ മേജർ റോൾ ഇൻ ദ മിറ്റിഗേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ ആർക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും പ്ലാൻസിന് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം കണ്ടൽ കാടുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സുനാമിയെ പോലും ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഫോറസ്റ്റും വെറ്റുവറും ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് രാമച്ചം എന്നാണ് എൻ്റെ മലയാളം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പരിധി വരെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ സംരക്ഷിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ മാംഗ്രൂവ് ഫോറസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ കൺട്രോളിംഗ് സുനാമി ടു സം എക്സ്റ്റൻഡ് അതായത് ഒരു പരിധി വരെ സുനാമി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിയന്ത്രിക്കാൻ ആർക്ക് പറ്റും മാംഗ്രൂവ് ഫോറസ്റ്റിന് പറ്റും ബാംബു ഫോറസ്റ്റ് റീഡ് വെറ്റുവർ ലെമൺ ഗ്രാസ് എക്സെട്ര പ്രൊട്ടക്ട് ദ റിവർ ബാങ്ക്സ് ഫ്രം ക്ലാപ്സിങ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫ്ലഡ് അതായത് ഈ പ്രളയമൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും നദീ തീരങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞ് വീഴാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ പ്ലാൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും വെറ്റുവർ അതുപോലെ തന്നെ ലെമൺ ഗ്രാസും റീഡും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ബാംബു ഫോറസ്റ്റും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് സഹായിക്കാറുണ്ട് ട്രീസ് ആൻഡ് ബുഷസ് ഇൻ മൗണ്ടെയിൻസ് ആൻഡ് ഹിൽസ് പ്രിവെൻറ്റ് സോയിൽ ഇറോഷൻ ആൻഡ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് കുന്നുകളിലൊക
ഫോട്ടോസിന്തസിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന പിഗ്മെൻ്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആക്സസറി പിഗ്മെൻസ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അവന്മാരെന്ത് ചെയ്യും ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ആർക്ക് കൊടുക്കും ആർക്ക് കൊടുക്കും ക്ലോറോഫിൽ എയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഫോട്ടോസിന്തസിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആർക്ക് മാത്രമാണ് ക്ലോറോഫിൽ എയ്ക്ക് മാത്രമാണ് അടുത്തത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോം ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഗെറ്റ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ത്രൂ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് ഫലമായിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇത് സസ്യങ്ങളുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പല രീതിയിലായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് പ്ലാൻറ്റ് പാട്ടും അവിടെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഓരോന്നായിട്ടൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്ക് ട്യൂബേഴ്സിൽ ഏത് രീതിയിലായിരുന്നു മക്കളെ സ്റ്റാർച്ചിൽ അല്ലേ ട്യൂബേഴ്സിൽ സ്റ്റാർച്ചായിട്ടാണ് ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചത് ലെഗ്യൂംസിലാണെങ്കിലോ പ്രോട്ടീൻ ഫ്രൂട്ട്സിൽ പറഞ്ഞ് എളുപ്പമാണ് പറയാൻ ഫ്രൂട്ട്സിൽ ഫ്രക്ടോസ് ഓയിൽ സീറ്റിൽ എണ്ണ കുരുക്കളിനകത്ത് ഫാറ്റ് ഷുഗർ കെയിനിൽ സൂക്രോസ് ഇല്ലേ ട്യൂബേഴ്സിൽ സ്റ്റാർച്ച് ലെഗ്യൂമിൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഫ്രൂട്ട്സിൽ ഫ്രക്ടോസ് ഓയിൽ സീഡിൽ ഫാറ്റ് ഷുഗർ കെയിനിൽ സൂക്രോസ് ഈ രൂപത്തിലാണ് ഓരോ പ്ലാന്റിലും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്ലാൻ പാർട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് അടുത്തത് ഡയഗ്രാം ഷോയിങ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഗിവൺ ബിലോ റീ ഡ്രോ ദ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ലേബൽ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സ് ഡബിൾ മെമ്പറൈൻ ഇല്ലേ സ്ട്രോമ ഗ്രാന വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടാണ് സ്ട്രോമ മെമ്പറേനിയ സാക്സ് അറേഞ്ച്ഡ് വൺ എബോവ് ദ അതർ ഇൻ ദ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഗ്രാന അപ്പോൾ സ്ട്രോമയും ഗ്രാനയും ഡബിൾ മെമ്പറേനുമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അടുത്ത നാലാമത്തത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്നിട്ട് അതവിടെ എഴുതണം ഓക്സിജൻ ഈസ് ഫോംഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ബൈ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഫോട്ടോസിന്തസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലേ അത് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് വെക്കുക ഇങ്ങനെ വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സോഴ്സ് പ്രൂവ് ചെയ്തത് ആരാണ് വാനിയിലാണ് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് വാനിയിൽ പ്രൂവ് ദാറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇവോൾഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഈസ് വാട്ടർ അല്ലാതെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള അതിൻ്റെ ഉറവിടം വാട്ടറാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് വാനിയിലാണ് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഈസ് വോംഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ബൈ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് എന്താണ് വാട്ടർ അടുത്ത് നോക്കിയേട്ട മക്കളെ ദ ഡാർക്ക് ഫേസ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദി സ്ട്രോമ ഡാർക്ക് ഫേസ് എവിടെ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് സ്ട്രോമയിലാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അവിടെ എന്തായാലും ലൈറ്റ് ഫേസും ഡാർക്ക് ഫേസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡാർക്ക് ഫേസ് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് സ്ട്രോമയിൽ ലൈറ്റ് ഫേസ് എവിടെയായിരുന്നു ഗ്രാനയിൽ അടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ത്രൂ ദി ഫ്ലോയം ട്യൂബ് ടു വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ് എന്താ അവിടുത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സിലോട്ട് ഫ്ലോയം ട്യൂബ് വഴി എന്താ മക്കളെ അവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫ്ലോയൻ ട്യൂബ് വഴി എന്താ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സൂക്രോസ് ആണ് അപ്പോൾ തിരുത്തണം കേട്ടോ സൂക്രോസ് ഈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ത്രൂ ദി ഫ്ലോയം ട്യൂബ് ടു വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ് അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലാന്റ്സ് ആർ ദ ലങ്സ് ഓഫ് എർത്ത് അസസ് ദ റിലവൻസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ നോട്ട്സ് അതായത് ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശങ്ങൾ ലങ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന എന്തിനെയാണ് പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് ഇത് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളിത് വായിക്കുമ്പം ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നും കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്ലാന്റ്സിനെ എർത്തിൻ്റെ ലങ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം പ്ലാന്റ്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിജനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഓക്സിജനെ റിലീസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ലങ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഓക്സിജനെ റിസീവ് ചെയ്യും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിജനെ റിലീസ് ചെയ്യും എന്ന